во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня воскресенье, когда день, когда мы еженедельно празднуем евангельские события воскресения Господа Иисуса Христа. Принято воскресенье называть Малой Пасхой, Пасхой, которая 52 раза в году совершается. И иконография этого события, православная иконография, она очень такая яркая, выразительная, образная. Это икона не воскресения как такового, не возвращения к жизни. Это икона сошествия Христа в ад. На иконе рисуется такой вот внизу черный провал, пугающий, страшный пещера, темница, подземелье, который находится сатана, который владычествует этим адом, но на иконе он рисуется связанным, сам как узник, его пленяет, побеждает, и люди, которые находились в его рабстве, находились под его властью, Иисусом Христом выводится из этой темницы, из этого подземелья, стремительная, такая яркая, сияющая, сверкающая фигура Христа сходит в это мрачное подземелье, и людей, ждущих его там, томящихся там, выводят. Выводят Адама, выводят Еву, выводят всех людей, сошедших в ад до него. И хоть в священном писании об этом событии говорится очень и очень немного, это событие очень и очень понятно. Собственно, в апостольских послах Евангелии понятно это не пишется, об этом не, не рассказывается, потому что Евангелие – это свидетельство очевидцев, там рассказывается только о том, что люди видели своими глазами, о чем они могли поделиться друг с другом. А это сошествие в ад никто из живущих людей видеть не мог. Но апостол Павел в сегодняшнем послании пытается это событие осмыслить. Он говорит, каждому из нас дана благодать по мере дару Христова, потому сказано, зайдя на высоту, Пленив плен и дал дары человеку. Это цитата из Ветхого Завета. И дальше апостол Павел рассуждает. А вошел, что значит? Не то, что он не сходит прежде в преисподние места земли. Не шедший же и есть, вошедший превыше всех небес, дабы исполнить все. Да, вот это вот воскресение, прославление, радость. Вот это вот сидение одесную своего небесного Отца происходит только после сошествия до самых глубин ада. В церковных песнопениях это изображается так, что Бог ищет человека для того, чтобы найти Адама. Бог приходит на землю и, не найдя на земле Адама, сходят в преисподней земли, сходят в ад. Все люди, потеряв общение с Богом, уходят, уходили в это место. Странно называть это местом, потому что это скорее состояние души, место это, где пребывают наши тела, а после разделения души и тела, после смерти, души действительно оказываются в таком вот состоянии бесконечной далекости от Бога, бесконечного отдаления. И это страшное состояние, через которое проходит весь человек, каждый человек, принимает на себя и Господь Иисус Христос. Принимает не только после смерти, все Евангелие об этом, все Евангелие, радостная весть о том, что Адаму, что каждому из нас уже от Бога не спрятаться. Ведь это 
пугающая, страшная пропасть, которая отделяет человека от Бога. Оно построено человеческим грехом. Бог всегда человек. Он не отдаляется от человека. Но человек, когда чувствует, как это он иногда называет, богооставленность, ощущение того, что Бога нет, это только его ощущение. Конечно, человеку от этого не легче. Но это значит, что Бог человеку всегда близок. Бог снисходит на эту землю, и, как в евангельском уже чтении говорится, в этой стране и сене смертной, то есть так пророк Исаия, которого цитирует евангелист Матфей, описывает землю, Галилею, где звучит евангельская проповедь, там посиял свет Иисус Христос. Крестившись от Иоанна, сам выходит на проповедь с Евангелием, с благой вестью, с радостной вестью. И радостная эта весть звучит так. Покайтесь, приблизилось Божье Царство. Божье Царство – это и есть сам Бог, Его власть, Его сила, Его благодатная помощь. И если человек покается, обратится к Нему к этому царству, к Богу, который его ищет. Он в это царство войдет, он этим светом, этой радостью наполнится. Дорогие мои, вот этот опыт оставленности Богом, этот опыт ада, который порой касается душ очень многих, он приобретается только обращение, преодолевается он побеждается только обращением человека к Богу. Вот на нашей выразительной иконе сошествия Христова помимо сатаны изображается множество мрачных там, существ. И каждое существо имеет свою подпись. Там, слово, ложь. Обратите потом внимание, после службы подойдете. Почитайте зависть, гордыня, и каждое это гнусное существо, каждый этот человеческий порог, человеческую боль, человеческую болезнь поражает светлый ангел, каждый из которых тоже имеет свое надписание, свое имя. Это радость, мир, терпение, любовь. Даже слово «счастье» там над, одним, над, над одной светлой фигурой написано. Пусть эти дары Божии наполняют нас и помогают преодолевать тот ад, то отчуждение от Бога, которое нас порой постигает. Аминь.